，一口气看完扎龙最疼爱的三个女儿的一生，最后一位差点成了皇位的继承人。扎龙一生有十个女儿，大公主和二公主，以及五公主、六公主和八公主都在幼年夭折了。而剩下的五位公主里，她最疼爱的还得是这三位。第一位是固伦和晋公主，她是扎龙和孝贤皇后的女儿。她出生时，前面的两个公主早已经夭折了。因此，她在当时就是扎龙唯一的女儿。五岁时就被扎龙封为了固伦公主。要知道，这在当时公主大都要等到快出嫁时才会被赐封号。不仅如此，扎龙为了这个女儿的婚事，可是侥幸脑之，早早就做起了打算。千挑万选之下，选中了科尔沁部的小王子瑟布滕巴勒朱尔。这个驸马不仅出身高贵，更是从小就被他接入宫中教习。两人成婚后，扎龙这个当爹的不舍的女儿远嫁。就在京城建造了一座固伦公主府，让他们小两口居住。这还不是最夸张的，扎龙为自己这个女儿前前后后求了五千两百四十件的护身符，可见重视程度了。和晋公主六十二岁时病逝，扎龙白发人送黑发人，他下令将公主和驸马合葬在一起，还专门修建了公主陵。要知道，只有皇帝的墓才能叫陵，这是多大的恩宠呀！第二位呢是纯惠皇贵妃所生的四公主，和硕和佳公主。这个娃娃天生就有残疾，却被扎龙视若珍宝。偷偷的说一句啊，这个公主就是紫薇哦。她出生后手上就有残疾，每根手指间都有蒲香莲。但乾隆觉得这是吉兆，还觉得她的手和佛手长得很像，从此她就有了佛手公主的称号。长大后的她呢，嫁给了福隆安，也就是尔康的原型。两人婚后很是甜蜜，四公主还生下了一个儿子，封神纪伦。可天妒红颜，二十三岁的他病重不治身亡。乾隆心痛不已，将对女儿的爱尽数倾注在了孙子封神纪伦身上。之后更是颁布了很多命令，就比如京内定居的公主的后代可以享受和父亲一样的品级待遇，可以说是明明白白的特殊照顾。但这三个女儿中最受宠的还得是她六十五岁得的宝贝女儿顾伦和孝公主。这老来得女啊，就是香。别看她的母亲端妃呢是个易怒狂，但扎龙对着十公主是真的宠。他的生母因为一点小事就随意打死了宫女，直接被扎龙降为了嫔。他也被送到别的妃子那儿抚养。要不是他日夜哭闹，让扎龙心疼的不行。他老妈还没那么容易生回妃位来。不仅如此，扎龙还当众说过，要是史公主是个儿子，就把皇位传给他。瞧瞧，就差个男儿身了。等到这个女儿到了嫁龄，扎龙就把她许配给了宠臣和珅的儿子封神英德。要知道，这何家不仅富裕。而且和珅的发妻早逝，也没有别的儿子。她嫁过去又不用受婆婆的气，又不用和妯娌吵架，住得离娘家还近，可以说是份不错的婚姻。而且她和封神英德婚后是很恩爱的，可见她挑选女婿的眼光还不错。史公主按规定来说，只能被封为和硕公主，扎龙却破例将她封为了固伦公主，让她享受嫡公主待遇。可她刚出嫁不久，老爹就去世了，公公和珅也因贪污下了大狱，史公主的后半辈子全是为了婆家。不是为了公公求情，就是为了丈夫求情。可到头来，公公在牢狱自尽，丈夫浑浑噩噩，半生重病而亡。陪着他的只有府里的小妾生的两个女儿了，以一己之力撑着这个破败不堪的家。或许这就是他前半生啊过于幸福的代价吧。两分钟看完四大爷的四个晚晚，下场一个比一个凄惨。四大爷一生有四个晚晚，却一个个的都被他克死了。这一切都源自四大爷的私心。第一个是晚晚，这位可是原罪。没错，他就是纯元。纯元是乌拉那拉氏家族的嫡女，她能嫁给四大爷，全是家族的阴谋。要知道，当时皇帝有九个儿子，可皇位就只有一个。在不知道哪个皇子能继承大统之前，乌拉那拉家就先把庶女嫁给了四大爷。可在老四有夺嫡希望时，就立马把嫡女塞了过去。纯元进了王府之后，不仅笼络住了四大爷的心，更是抢了庶妹宜修的嫡福晋之位，就连他孩子的嫡子之位都被抢走了。宜修怎么能不恨？没多久，宜修的儿子弘辉也因高烧不治而亡。这让他彻底动了杀心，在纯元有孕期间暗中动了手脚，纯元也因此一尸两命，抛下了情根深重的四大爷和满腔恨意的庶妹宜修。若不是四大爷执意宠爱纯元，忽略了宜修的感受，或许也不会痛失所爱吧。第二个是婉婉甄嬛，从选秀一见，四大爷就迷上了这个纯元的替身，更是利用谐音梗给人家找了个挽刀封号。宜修一语就道破了玄机，婉婉黄柳丝，蒙蒙杂花垂。这势力的婉婉，可是纯元那个婉。但甄嬛却不知情，稀里糊涂的成了人家的替身，什么交房之宠，什么蜀锦玉鞋，全是因为自己的一张脸，却穿错了一件衣服，被枕边人斥责圈禁。这时候的四大爷不仅是生气有人穿了纯元的衣裳，更是觉得自己的弱点暴露了。而且甄嬛去冷宫逼死华妃，又多次干涉朝政，早就让四大爷对她有了厌烦的感觉。
，万万历亲事件就是由此诞生的。出宫后的甄嬛就算是另一次生命了。当初纯真的她早就断送在四大爷那封致其书的手里，后期的四大爷再后悔也没用。第三位是完满龙月，龙月出生时，甄嬛要离宫修行。为了保证女儿的幸福，让她不被自己连累，好受到四大爷的宠爱，就给女儿起了个小名。这龙月长得像甄嬛，就会有纯元的影子，自然能得到四大爷怜惜。果不其然，四大爷对这个女儿是疼爱有加，还把纯元的项圈送给了她当生日礼物。即便如此，这个女儿长大后却被扎龙送去了和亲，还合了两次。第四位就是婉婉甄玉娆，她可是四大爷一辈子都得不到的女人，更是周边的终结者。四大爷看到她比甄嬛更像纯元，就动了心思。又是送贴身玉佩，又是想给人改名的。甄嬛脸上写满了厌恶与恶心。好在有这个老姐帮忙，不然她就成为周边一员了。她也是婉婉周边中最幸运的一位了吧？清宫剧大 solo 来了，娘娘们的美甲名极一时，到底哪部剧最符合历史呢？长弯曲直又有什么讲究呢？看过《如懿传》的小伙伴啊，都知道娘娘们的手指上经常会带着护甲，但剧中出现的护甲却是不一样的。像如懿的护甲一开始都是短小且弯曲的样式。后期才用上了长款护甲，可金玉妍和魏延婉等反派的护甲，从开始就是金黄黄的，而且也很长。富察郎化的护甲更是笔直，这到底为啥有这么大的差距呢？其实当时的护甲形状各有不同，类似于现在美甲的甲型，都是根据娘娘们的手型去选择的。但在后宫要特别注意护甲的长短，所用护甲越长越精致的娘娘，这地位啊就越高。辈分赶不上人家的，就别带比人家长的，不然分分钟被处置。除了长短弯直的区别外，护甲的尖尖也有钝头和尖头的区别。像剧中如意成了继后之后，她的护甲就是尖头款，护甲都是镂空式、半镂空和封闭式。像《甄嬛传》中齐妃娘娘戴的护甲就是戴的镂空款。还有一些另类的娘娘喜欢在护甲上挂流苏、挂坠饰，绝对配得上清朝护甲“显眼包”的称号。而且护甲的材质也不是单一的，金银是常见款，还有玉石、玳瑁、珐琅等等材质，都是娘娘们的心头尖好物。像慈禧太后就曾用过翡翠护甲，不仅如此，慈禧太后每天鼓捣指甲，起码要花费一个多小时。她先是会将指甲用热水泡软，将指甲形状校对好，再经过一系列的打磨涂抹，最终戴上指甲套，这样一款新鲜出炉的美甲就完成了。护甲虽美，也不是谁都能戴得起的，要不拼了命往上爬，好看的护甲就与你无缘了。这护甲也是区分嫔妃身份等级的象征。像剧中如意刚出场，只是个官家小姐，手上戴的就是素银护甲，不能有什么扎眼的装饰物。而进宫之后，她的护甲由短变长，都是她尚未露馅的细节展现。别看这小东西个头小，但真让人天天戴着翘着小手指头也是疲惫呢。为了在疲惫中增添一点舒缓，娘娘们冬天会在指甲套里塞满棉花取暖，夏天就戴镂空护甲或者是玉石材质的。慈禧太后在这一方面那可是专家。他的一套护甲就价值三千多万，不愧是清朝最精致的菊菊女孩呢。